Hello everyone. Good morning. Uh, myself Azmira Khan and uh, I will teach you history from medieval India. That means the part 2 uh, themes in Indian history. Okay. So uh, from theme 8 I will be teaching theme 8 to modern indian history theme 15 so the previous part uh, from up to theme 7 parismita ma'am will be dealing with that part uh, today we will uh, we will start with the chapter 8 that means theme 8 pigeons jaminders and the state uh, if you have the books it will be more um, easy to you, for you to understand so make sure that whenever you are going to listen to this audio you have your books with you and or any kind of pdf materials whatever with you so the chapter's name is peasants zamindars and the state agrarian society and the mughal empire the period is between 16th to 17th centuries so this chapter is slightly different from the others as it is going to be basically about the agrarian society that means the rural society and uh, the agrarian society in that period of India that means far back if we see during the 16th and 17th centuries around that period prior to that period and around that period maximum of the population that means more more of the population lived in agrarian areas or rural areas that means 85 percent of the population okay so in the introductory part what we see 85 percent of the population lived in villages during this period and about these people we are going to study their occupation basically we know that occupation was agriculture so their agricultural production we are going to study in this chapter and the relation of the state with these people okay what was the state during that time state means the governing body the mughal empire okay so why we are uh, studying only the mughal empire during that period because it was the uh, empire which held majority of the areas or majority of boundaries during that time okay so uh if as we say 85 percent of the population lived in the rur uh, rural areas the rest 15 percent so the rest 15 percent that means it is a very smaller amount okay that comparatively a smaller amount they lived in slightly more developed areas okay during that time we cannot uh, develop uh, we cannot think of uh, cities as it is today okay so more a little bit more developed areas with dealing with different kind of occupations that can be termed as towns okay so that means more of trading activities were held there so what we see that basically more of the area was agrarian and with that agrarian population that means agricultural population what was the relation with the state okay so let's uh, give a summarized view of the chapter a chapter to uh, so in this uh, audio or in this uh, virtual class we are going to give the explanation both in both mediums bilingual Ohomia to dim, English so to dim, that it can benefit all the students. So, uh, here, a e chapter to keep up, Pohimami, Beheke, Hei Hon Homas, Mane Hei Hon Gaur, Hei Gaur Homas or Gotta Gaur, Manu Hol, Ki occupation or Logot Yolog Zorito Asil, Keti, Ki Keti Korisil, Aruhe, Keti Ut. 
উৎপাদনৰ লগত আমাৰ মুগল সাম্ৰাজ্যৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেচন আছিল মানে উৎপাদনৰ পৰা যে তেওঁলোকে টেক্স লৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিলেচন মানে গাঁও আৰু ষ্টেটৰ এটা ৰিলেচন ওকে খেতি 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 কৰা সমাজৰ আৰু মুগল সাম্ৰাজ্য মুগল এম্পায়াৰৰ বা মুগল সম্ৰাটৰ আণ্ডাৰৰ যোনখন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছিল তেওঁলোকৰ লিংকটো কেনেকুৱা আছিল ওকে সো কোনে টেক্স কালেক্ট কৰিছিলে সেইটো চাম গাঁৱৰ সমাজৰ মানুহখিনিয়ে কেনেকুৱা কেনেকুৱা অকুপেশ্যনৰ লগত জড়িত আছিলে মানে গোটেইখিনিয়ে যে খেতি কৰিছিল সেইটো নহয় কোনোবাই ইনডাইৰেক্টলি খেতিৰ লগত জড়িত আছিল ওকে দেন গাঁৱৰ সমাজখন কোন আমি আমিতো জানো যে অভাৰঅল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দেট মিনছ ইন দ্য চিটিজ এণ্ড ইন দ্য ভিলেজেছ ইন দ্য টাউনছ এণ্ড ইন দ্য ভিলেজেছ এডমিনিষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে ছ' গাঁওখনক কেনেকুৱা ধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আছিল গাঁওখন কেনেকুৱা ধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আণ্ডাৰত আছিল আৰু এই চেপ্টাৰটোত আৰু এটা বস্তু পাবা তোমালোকে ওৱান মোৰ থিং ইউল গেট এবাউট উইমেন ওকে গাঁৱৰ সমাজত উইমেনসকলৰ মহিলাসকলৰ কেনেকুৱা 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 ধৰণৰ এক্টিভিটিজ আছিলে তেওঁলোকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন কিমান আছিল তেওঁলোকে মানে পাৰ্টিচিপেশ্যন মানে কি বুলি কি ক্ষেত্ৰত কোৱা গৈছে ইকনমিক চেক্টৰত অ'কে গাঁৱৰ ইকনমিখনটো খেতিৰ দ্বাৰাই উৎপাদনৰ দ্বাৰাই চলে ছ' সেই সেইটো ইকনমিক চেক্টৰত মহিলাসকলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাদন আছিল ছৰি পাৰ্টিচিপেশ্যন আছিল ছ' টু পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ উইমেন তাৰ উপৰিও গাঁৱৰ যোনবোৰ ফৰেষ্ট বা ভিলেজৰ ট্ৰাইবছ আছিলে এনেকুৱা নহয় যে প্ৰত্যেক মই যে অলৰেডি ক'লোঁ যে প্ৰত্যেক সমাজে খে প্ৰত্যেক লোকে খেতিৰ লগত জড়িত নাছিল অকল খেতি ক্ৰপ কাল্টিভেশ্যনৰ লগতে জড়িত নাছিল তাৰ উপৰিও বেলেগ ধৰণৰ বস্তু উৎপাদন কৰা হৈছিল সেই সেই লোকসকল হৈছে যোনখিনি ভিলেজেছৰ মানে ছেটেল ভিলেজেছত নাছিলে তেওঁলোকে ওকে তেওঁলোক ফৰেষ্টত আছিলে তেওঁলোক বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা এৰিয়াত ট্ৰাইবছ হিচাপে তেওঁলোক আছিলে ছ' তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিজ আছিলে তেওঁলোকে কি কি কেনেকে ইকনমিক চেক্টৰটোত কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছিলে সেই বস্তুটো আৰু তেওঁলোকৰো ৰিলেশ্যন মোগল ষ্টেটৰ লগত কেনেকুৱা আছিলে ছ' আৰু ইয়াৰ উপৰি এই গোটেইখিনিৰ বস্তু যে উৎপাদনৰ পৰা যে আমি এটা টেক্স দিব লাগে এই বস্তুটো কেনেকে ষ্টেটলৈ গৈছিলে অ'কে জামিনদাৰী চিষ্টেমটো চাম ইয়াত আমি জামিনদাৰসকল আছিল তাৰমানে তেওঁলোক মাটিৰ মালিক আৰু তেওঁলোকে কেনেকে জামিনদাৰী চিষ্টেম মানে জামিনদাৰসকলক ৰজাই ৰাখিছিল জামিনদাৰী পষ্টটো দিছিল সেইটো পষ্টৰ পৰা তেওঁলোক কি কি কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল তেওঁলোক কেনেকে সেই গাঁৱৰ সমাজৰ গাঁৱৰ পৰা টেক্স কালেক্ট কৰিছিল হাউ দে ইউজ টু কালেক্ট টেক্সেছ অ'কে হাউ দ্য ৰেকৰ্ডছ ৱেৰ মেইনটেইন অল দিছ উই উইল চি এণ্ড দ্য লেণ্ড ৰেভিনিউ চিষ্টেম ইন ডিটেইলছ অ'কে লেণ্ড ৰেভিনিউ বেছিকেলি ফ্ৰম লেণ্ড দ্য ষ্টেট ডিৰাইভ ইটছ ৰেভিনিউ চ' লেণ্ড ৰেভিনিউ কেনেকে কেনেকে দিছিলে কেনেকে তাক ডিভিজন মানে কেটেগৰাই কেটে কেটেগৰি হিচাপে ভাগ কৰা হৈছিল কোনখিনি জেগাৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেভিনিউ আহিব এই বস্তুখিনি অ'কে দেন দ্য এই যে ৰেভিনিউ দিছিল সেইটো কেনেকে দিছিল হয়তো কেশ্ব নহ'লে কাইণ্ড মানে হয়তো পইচাৰে দিছিল নহ'লে বস্তু কিবা বস্তু জমা দি হ'লেও দিছিল তো পইচা বোলা বস্তুটো কেনেকে সোমালে গাঁৱৰ সমাজত বা এখন ভিলেজ বা এগ্ৰেৰিয়ান ছচাইটিত কেনেকে পইচা যিটো দ্য মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ অ'কে কাৰেঞ্চি কাৰেঞ্চিটো কেনেকে সোমালে সেই বস্তুটো চাম আৰু বিশেষকে এইখিনি বস্তুৱে এই চেপ্টাৰটোত চোৱা হ'ব তোমালোকৰ so as a whole ami village administration the village uh, occupation that means agriculture and its relation with the state e gutte administration to keneke sole he bostu to sam okay 
so let's start with the introduction again mm. okay more uh, can kibli koisilu already is a 85% of the population lived in villages. That is a huge number. Comparatively, it is a huge number. It is almost change. Uh, gradually change. Okay? It is 85% of the village population. Okay? More, more and more uh, the cities are developing. माने cities towns develop हो है गोई ऐसे जगह बोलते जनपुर जगह आगे तो अलग हलो गांव गांव हम आज बा गांव निश्चित नहीं ले है बोल towns चले develop हो ऐसे सब urban area ले develop हो ऐसे बट मान अमी हेतु बो हेतु phase होता सो सो तेतिया ना कुआं नहीं ले तेतिया maximum area गांव ऐसी ले sixteenth and seventeenth century को ठाकौर ऐसे और हे गांव को नॉर protect look either directly or indirectly agricultural production or logo jori to asile okay directly no holeo mana direct kheti kori no holeo indirectly holeo agricultural logo jori to asile ee bostu to kenneke jori to asile aami saam mana jun to agricultural society by agrarian society hoi agrarian homas khon homas khon hot kenneke wa kenneke wa component sa asile mana Kiki Dhorone agrarian uh, based on what we can say that that society is agrarian society. Okay, that peasants taki bolegibo, ketiok, okay, uh, ketiok or deolok or bahirio, um, beleg beleg agencies takibo. Okay, so uh, landholders takibo, a bostu kinire that production of agriculture, a bostu kinire at the agrarian society comprised. Hoi. Okay, it comprises the agrarian society. So, agricultural production. A production to duta dhoron or jorito hoi thake peasants and landed elites. Tumalakar bukot asse landed elites. Ba jar land asse, jiho color nijor mati asse. Okay, they had land. Aro heto humoyat mati thaka mane bhoot wealthy. So, Peasants, you can say that they are other kind of labor and the land was with the landed elites. So, elites will be able to get elites a more wealthier class. Okay, a more wealthier class that means they had land, huge uh, areas of land. And this two people that means the peasants and the landed elites they contributed to agricultural production can i contribute kori sile either at a labor di or at a land di okay so at that honor production at a eduta bostu lagi boy land and labor okay so eduta eduta eked logote agricultural production not help kori sile so so what we see uh, is um, it a hey to baki punhara person junto 15 percent apart from the 85 percent the rest of 15 percent that lived in towns full is a question hey towns so more killing towns or what a question when a hit town or poor character money trade hawk money hawk Hey, was to do gaole la hella head malaka or had a kiba. Okay, so that is why what kind of activities were held in the towns compared to the in comparison with the villages trading activities. Okay, trading activities are still there were marketplaces in towns. Okay, so a was to kini gaor homazot iman basic mana then a quad honor transaction nasile. Okay, direct production as sile, production kini bhakkora hoi sile, one portion was taken as tax, okay, land revenue. So, an equad honor, kunu beleg honor marketplace is a transaction to iman tenekot tenekin as sile. So, what we can see, majority was involved with agriculture, okay. So, we will study about how this agricultural sector worked, can I kam korela, and how it contributed towards the country's economy of that period. 
is a production who is 85 percent agricultural production so there should be a large contribution to the country's economy of that period the majority income state or majority income is agriculture or okay production so in the rural areas Peasants are landed elites. So, peasants poor landed elites. So, when they are comparatively poor. Okay? And their population was larger in uh, terms of the others. In terms of uh, their category, their population was larger. As it is a hierarchy, thake, jikunu hama zote ata hierarchy thake. Ekdom dhoni ba elite ba zie kuwa that that quantity is always small, okay? And the working class that na junto mane labor class hog ekdom poor class hobo developer quantity to hoda, but the the numbers the numbers will always be larger. Okay, etiar hama zoto saila ba dhonir hoinkha bohut kam ba dukhiar ba ena kwa poverty class or hoinkha to hoda ya besi thake to ita hierarchy of the society. Okay, so and uh, what were the peasants uh, occupation they cultivated and they got paid for cultivating the uh, cultivating crops in other people's land. Can I pay pay kora hisle ne ologo either in cash or in kind. So a cash to can I ke gaur homazod bar rural society or agricultural society can I ke homale hebus to to bon kori bolagi. Hebus to to me pisa discuss kori. And landed elites the ologo kor kia sila the ologo comparatively dhonia sila comparatively bolle kele koi su peasants hokol logot compare kora goi compare kori kua hoise te lok dhoni mane na kan hoy je mogol samrajyor andar ba mogol samrajyor tolot e loke dhoni asile hetu no hoy only in that hierarchy peasants hokolot ke comparatively te lokor mati sampatti asile karone te lok they were a richer class and they were called elites and land owning class okay in the production system, both the peasants and the landed elites have some kinds of contribution. Heto already koisu eto mak. So eto kotha kyo koisu? A contribution thakar karone tayo luke simultaneously. Mane at the same time, they claim their rights to the produce. Agricultural production or the contribution asile dui dui po kore. Tetiya heto karone kihol tayo luke claim kori le. Tayo luke production to claim korile keneke claim korile peasants hokole ba peasants hokole bhabile uh, je they are they contributed with labor teonloke labor dile mane gute kheti kara process tut teonlokor labor tu jorito ase mane teonloke kam hate kam e juntu manual labor buli kua jay manual labor okay he labor tu jorito asile gute cultivation process tut teonloke bhabisile je they should get the major sorry major portion of the produce okay kintu a landed elites hokole bhabisile je gute mati tu jitia teonlokor asile so they should get the majority produce etu enako dhoronor eta conflict soli asile etu jikunu samajote enako dhoronor production Sector or the Kunudhana production sector and a quadhana conflict take. Mane production to the final production to car hatolezabo, manet are profit to basic car hatolezabo, and a quadhana at a conflict takibo. So he to he homoyot main production to profit to mana main production to it profit to bully to cobon worry current hekini ba big creek or but an aquadhana iman money he to level out use one asile. It was mainly in. Uh, kind okay so in a quadrant a conflict a silas so uh, somehow in the end uh, we can see that it was obviously the richer class when I zoom to zero color of honey hoi but zero color of influential hoi tell look a and a quadrant or agricultural production or zero arrangement a bill a corporate tell look a basic have profit with tell look or a profit is love at the only look a benefit with sila okay a 
এতিয়া যে দেখিম আমি এই এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লেইম হৈছিলে বা এনেকুৱা ধৰণৰ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা এটা হেৰি পিজেন্সৰ পৰা বা তেওঁলোকৰ কাল্টিভেশ্যনৰ পৰা এটা ক্লেইম কৰা হৈছিলে এই বস্তুটোৱে এটা ডাইনামিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফৰ্ম কৰিছে অ'কে এগ্ৰিকালচাৰৰ যোনটো প্ৰডাকশ্যন এই প্ৰডাকশ্যনৰ জৰিয়তে যিটো মানুহৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ হৈছে মানে প্ৰিজেন্সৰ হওক প্ৰিজেন্সৰ লগত লেণ্ডেড ইলাইটছৰ হওক বা তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্যনৰ লগত আৰু যোন যোন জড়িত আছে তেওঁলোকৰ লগত এটা এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা প্ৰডাকশ্যন বেছড ৰিলেশ্যনশ্বিপ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাকশ্যন বেছড ৰিলেশ্যনশ্বিপ অ'কে যিকোনো ধৰণৰ এটা প্ৰডাকশ্যনত যিকোনো ধৰণৰ মানুহ জড়িত যেতিয়া থাকে তেওঁলোক তেওঁলোকে যেতিয়া তাৰপৰা প্ৰফিট এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ চায় তেতিয়া কি কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে সেই চচাইটিখনত বা সেই সেই গ্ৰুপছখিনিৰ মাজত ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ ক'পৰেশ্যন নেক্সট ইজ কম্পিটিশ্যন এণ্ড কনফ্লিক্ট অ'কে ক'পৰেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় লেণ্ড অৰ্নিং ক্লাছ নেভাৰ ৱান্টেড মানে তেনে লেণ্ড অৰ্নিং ক্লাছৰ কেতিয়াও নিজ হাতেৰে বা নিজে দে উড নেভাৰ কাল্টিভেট অ'কে যাৰ লেণ্ড মানে এইখিনি ইলাইটছৰ কথা কৈছিলোঁ এনেকুৱা নহয় যে যাৰ যোনখিনি খেতিয়কৰ হাতত মাতি আছিলে তেওঁলোকে খেতি নকৰিছিলে এনেকুৱা নহয় মই এইখিনি অলপ ৰিচাৰ্জ একশ্যনটোৰ কথা কৈছোঁ যোনখিনি যাৰ মানে যোনখিনি লেণ্ড হোল্ডাৰ যোনখিনি একেবাৰে সেইটো জেগাৰ ইলাইট ক্লাছ বুলিয়ে ধৰিব পাৰি পিজেন্স বুলি ধৰিব নোৱাৰি পিজেন্স এনেকুৱা নাছ নহয় যে কোনো পিজেন্সৰ হাতত বা কোনো পিজেন্সৰ ওচৰত মাটি সম্পত্তি নাছিলে তেওঁলোকৰ ওচৰতো আছিলে সেইটো ক্লাছৰ কথা মই নাই কোৱা ইয়াত কৈ আছোঁ আমি লেণ্ডেড ইলাইটছৰ কথা ছ' যিসকলে খেতি নকৰিছিলে কিন্তু খেতিৰ লগত জড়িত আছিলে ইনডাইৰেক্টলি অ'কে ছ' তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাতি আছিল এণ্ড দ্য নেক্সট ইজ দ্য পিজেন্স দে ৰিকুৱায়াৰ্ড পিজেন্সৰ মাজতো কোন কাৰোবাৰ মাতি আছিলে কাৰোবাৰ নাছিলে ছ' এই পিজেন্স একশ্যনটোৰ কি আছিলে দে ৰিকুৱায়াৰ্ড আ পাৰ্টিকুলাৰ লেণ্ড টু কাল্টিভেট অ'কে দে ৱেৰ নট দে এণ্টায়াৰলি ৱেৰ নট এ লেণ্ড অৰ্নিং ক্লাছেছ ছ' দে নিডেড টু ডিপেণ্ড অন ছামৱান ছ' এইটো এটা ক'পৰেশ্যন ডিজ এ ইন এজ এ ডিপেণ্ডেঞ্চি এটা ফৰ্ম গ্ৰ' হৈছে লেণ্ড অৰ্নিং ক্লাছেটো নিজে খেতি নকৰে বা লেণ্ড অৰ্নিং ইলাইটছসকলে নিজে খেতি নকৰে সেইকাৰণে পিজেন্সখিনি ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড দিচ পিজেন্স দোজ হু ডু নট হেভ দেয়াৰ অ'ন লেণ্ড দে ৱেৰ ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য লেণ্ড অফ আদাৰ্চ মানে এইটো এটা ডিপেণ্ডেঞ্চি ছ' প্ৰথম যিটো হৈছে ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ এটা ফিচাৰ ক'পৰেশ্যন এই ক'পৰেশ্যনটো আছিলে সেই সেইসকল লোকৰ মাজত মানে সেই এগ্ৰেৰিয়ান চচাইটিৰ পিজেন্স লেণ্ডেড ইলাইটছ এওঁলোকৰ মাজত এটা ক'পৰেশ্যনৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিলে অকল ক'পৰেশ্যন নাছিলে কম্পিটিশ্যন আৰু কনফ্লিক্টটো আছিলে অ'কে কম্পিটিশ্যন আৰু কনফ্লিক্ট কেতিয়া হৈছিলে যেতিয়া প্ৰডাকশ্যনৰ লগত যেতিয়া বস্তুটো প্ৰডাকশ্যনলে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছিলে যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন হৈছিলে তাৰমানে হু গেটছ হাউ মাছ অফ ইট কম্পিটিশ্যন আৰু কনফ্লিক্ট তেতিয়া হৈছিলে দুই সেই সেই মানুহখিনিৰ মাজত মানে প্ৰডাকশ্যনৰ লগত জড়িত মানুহখিনিৰ মাজত কম্পিটিশ্যন কেতিয়া হৈছিলে যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন কোনে বেছিকৈ পাব বা কোনে কিমান প্ৰডিউচ কৰিলে বা কোনে প্ৰডাকশ্যনৰ প্ৰফিট বেছিকৈ পাব মেজৰিটি প্ৰডাকশ্যন বেছিকৈ পাব তেতিয়া এই এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কনফ্লিক্ট আৰু কম্পিটিশ্যনলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যায় মানে একেটা ৰিলেশ্যনশ্বিপতে আমি এই ডাইনামিজিমটো দেখা পাওঁ এই ডিফাৰেঞ্চেছটো দেখা পাওঁ ছ' বেছিকেলি এন এগ্ৰেৰিয়ান অৰ ৰুৰেল চচাইটি এণ্ড এই ইন এন এগ্ৰেৰিয়ান অৰ ৰুৰেল চচাইটি উই কেন চি দিচ কাইণ্ড অফ ৰিলেশ্যনশ্বিপছ এই বস্তুটো আমি প্ৰায় প্ৰত্যেকখন সমাজতে য'ত এগ্ৰে এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাকশ্যন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ দেখা যাওঁ এগ্ৰেৰিয়ান চচাইটিখনৰ ভিতৰত অ'কে এতিয়া আমি এই ট'টেলি যোন যিসকল এগ্ৰেৰিয়ান পিপল বা এগ্ৰেৰিয়ান এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত মানুহ এওঁলোকৰ কথা আমি ইমানখিনিত এটা ইণ্ট্ৰডাক্টৰী পাৰ্ট হিচাপে চালোঁ এই এগ্ৰেৰিয়ান চচাইটিখনত আমি আউটছাইড এজেঞ্চ দেখা পাওঁ আউটছাইড এজেঞ্চ এজেঞ্চিজ দেখা পাওঁ এই আউটছাইড এজেঞ্চিজটো কি হয় বেছিকেলি ইয়াত এক্সাম্পল দিয়া হৈছে মোগল ষ্টেট অ'কে মোগল ষ্টেটৰ মোগল ষ্টেট মানে কি 
মোক হেটু সময়ত কোনে রুল করে আসলে মুগল এম্পায়ার ওকে মুগলস ওয়ার রুলিং দ্যাট টাইম হেটু সময়ত মুগল সকলে রুল করেছিল মানে তেওঁলোকে রেভিনিউ কালেক্ট করব লাগিব আর এই রেভিনিউ কালেক্ট তেওঁলোকে অকল সেই টাউন এরিয়াতে কালেক্ট করে নথয় প্রডাকশন যান আন্ডারত থাকা লেন্ডত যান প্রডাকশন হয়েছিল মানে সেইটো সময়ত কেনকা ধরনের আসে বাউন্ডারিজ তুমি কব নারা যে এন্টায়ার ইন্ডিয়া ওয়াজ আন্ডার মুগলস এন্টায়ার ইন্ডিয়া মানে যখন প্রেজেন্ট ডে ইন্ডিয়ান মেপ সেইখন তো আমি ইমেজিন করব নো সো সেইটো সময়ের মেপন আমি বিফোর পার্টিশন ওকে বিফোর পার্টিশন কেনকা ধরনের মেপ ইন্ডিয়া মেপন কেনকা ধরনের আসে সেইটো মানে হিস্ট্রি ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য বাউন্ডারিজ ওকে সো হিস্ট্রি পহি 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 আহি থাকলে আমি এই মেপর যোনবর বাউন্ডারিজ পৃথিবীর যো জায়গাত মেপ মেপ নিজের জেগার মেপখনের বাউন্ডারিটা আমি ইন দ্য কোর্স অফ টাইম চেঞ্জ হওয়া দেখো ডিফারেন্ট বিকজ অফ ডিফারেন্ট ফেক্টরস ওকে সো সেই সময়ত বাউন্ডারিজ মুগল মুগল সকল বাউন্ডারিট কেন আসে প্রত্যেকজন রজ মুগল সম্রাটর টাইমত বাউন্ডারিজবিল চেঞ্জ হয়েছিল ওকে কারণ সেই সময়ত রজা বা সে সময় ডেমোক্রেসি তো নাছিল ফিক্স বাউন্ডারিও নাছিল সেই সময়ত কেন আসে যখন রজায় যান এরিয়া অকুপাই করবেন সেইখিন এরিয়া ওকে তেতিয়া আমি সেই সময়ত গোটে ইন্ডিয়া মুগল সাম্রাজ্যর না মুগল এম্পায়ার আন্ডার নাছিল ইন দ্য সাউদার্ন মোস্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়া মুগলস ডিড নট রুল ওকে ইন দ্য ইস্টার্ণ পার্ট অফ ইন্ডিয়া মুগলস ডিড নট রুল ওকে সে সময়ত আহোম সকল আসে ইফালে রাজপুত সকল আসে ইন দ্য লেটার পিরিয়ড অফ টাইম মারাথাস এই বস্তুখিন এটা এইখিন রিজিয়নের রুলার্স আসে সে সময়ত ওকে সো এটা কি কব খুঁজিছিল এই যে রুরেল এগ্রেরিয়ান সসাইটিত মুগল ষ্টেট মুগল ষ্টে মুগল ষ্টেট তর যোনখ এজেন্সিজ এজেন্সিজ কোনখিন হব এটা রেভিনিউ যোনখিন এসেস করে কালেক্ট করে বা রেকর্ড কিপিং করে এইখিনি এজেন্সিজ মুগল ষ্টেটে রুরেল এরিয়াত পঠাইছিল বা দে কেম টু দ্য রুরেল এরিয়াজ তাত এস্টাবলিশ করেছিল মানে তাত পোস্ট করেছিল বলে কব পড়ি ওকে সেইটো জায়গার যুক্ত জায়গা যখন রুরেল সসাইটিত বা যখন এগ্রেরিয়ান সসাইটিত পোস্ট করা হয়েছিল মুগল ষ্টেট এজেন্সিজবিল সেই এরিয়ার টোটেল রেকর্ড কিপিং করেছিল মানে কি মাতি আছে কি ধরনের প্রডাকশন হয় কি মানুষের নিজের মাতি আছে কোনে কোনে নিজে প্রডিউস করেছিল কোনে কোনে লোকের মাতি এই গোটে বস্তুখিন একটা রেকর্ড হিসাবে রখা হয়েছিল সেই সোর্সেসখিন আমি পাছত চাম এই রেকর্ড হিসাবে যে রখা হয়েছিল এই রেকর্ডখিন এটা সোর্স হিসাবে পাছত হিস্ট্রিত ইউজ করেছে যার আমি এটা পড়িবলে পাইছো ওকে আদারওয়াইজ উই উড নট হ্যাভ নোন দ্যাট দিস কাইন্ড অফ প্রডাকশনস ওয়ার ডান অর দিস দিস লাইক দিস ওয়েজ রেভিনিউজ ওয়ার কালেক্টেড এইখিন রেকর্ডসবিল দিস ওয়ার দ্য প্রাইমারি সোর্সেস ওকে সো দে অলসো এন্টার ইন টু রুরেল ওয়ার্ল্ড এন্ড দ্যাট ইজ ফ্রম হোয়ার দ্য স্টেট গড দেয়ার রেভিনিউ ইন got their income okay the mughal state derived its uh, bulk of its income basically or you may say maximum of its income from agricultural production okay that is why the state also influenced some other kinds of crop production তেওঁলোকৰ যে ক্ৰপছৰ পৰা প্ৰফিট হৈছিলে বা তেওঁলোকে এই ক্ৰপছৰ পৰা প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা ৰেভিনিউ পাইছিলে আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যন কিছুমানো কি বুলি কয় কৰিবলৈ দিছিলে যিটো ফৰ চেল তেওঁলোকে সেইখিনি বিক্ৰীৰ কাৰণে কৰিব দিছিলে সেইটো সময়ত বেছিকেলি সেই ছিক্সটিন টু ছেভেন ছেভেণ্টিন চেঞ্চুৰী অৰ প্ৰায়ৰ টু ডেট প্রডাকশন বেসিক্যালি মানে ম্যাক্সিমাম এরিয়াত প্রডাকশন হয়েছিল সাবসিস্টেন্স লেভেল ফর সাবসিস্টেন্স সাবসিস্টেন্স মানে প্রডিউস করেছিল নিজে খাবর কারণে আর সারপ্লাস এমাউন্ট ওয়াজ গিভেন এস টেক্স ওকে বেসিক্যালি নিজে খাবর কারণে এটার নিচিনা ফুললি কমার্সিয়ালাইজড বা 
বেশিভাগ কমার্সিয়েলাইজ নহয় কমার্সিয়েলাইজেশন হবলে হে সময় পা লাই লাই আরম্ভ করেছিল এটা যে কো ফর ইনকাম অর ফর সেল ক্রপস ওয়ার প্রডিউস সেইটুহে সেইটুয়ে হয়েছে কমার্সিয়েলাইজেশন অফ এগ্রিকালচার ওকে এগ্রিকালচার কমার্সিয়েলাইজ হওয়ারে লগে সেই যে মাটিত ক্রপ তো কালটিভেট করা হয় ক্যাশ ক্রপ বলে যা কোয়া হয় মানে সেটু করা আমি পয়সা পাও সেইটু বিক্রি করে আমি পয়সা পাও বা সেটাই আমার ইকনমিত ডাইরেক্টলি মানে ইনকাম দিয়ে ওকে সো সিন্স উই অলরেডি মেনশন অ্যাবাউট পেয়িং অফ রেভিনিউ এন্ড স্যালারিজ ইন ক্যাশ এন্ড কাইন্ড সো ওয়ের দিস ক্যাশ কামস ফ্রম সো অলরেডি আমি কে যে রেভিনিউ বা স্যালারি সেই গাঁর সমাজত কেশ বা কাইন্ড দিয়া হয়েছিল কাইন্ড মানে আমি কি কব পো এটা কোয়ান্টিটি বান্ধি দিয়া হয় ওকে এটা লিমিট দি দিয়া হয় ইন দ্যাট লিমিট ইউ হ্যাভ টু পে ওকে সপোজ ইমান তো রেভিনিউর কারণে আমি সপোজ ইয়ার বিনিময়ত আমি এক কেজি ধানও দিব পো এজ রেভিনিউ সেটা কাইন্ড বলে কোয়া হয় এক কেজি বলে নহয় তাত ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটিস বান্ধি দিয়া হয়েছিল বা ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটিস ফিক্স করে দিয়া হয়েছিল সে হিসাবে রেভিনিউ দিব লাগিছিল এন্ড ক্যাশ মানে তো দ্য কারেন্সি দ্য মানি সে সময় ইউনিফর্ম কারেন্সিও নাছিল ওকে ইউনিফর্ম মানে যে আমি আমার অল ওভার ইন্ডিয়াত এটাই কারেন্সি হয় রুপি সেটা রুপিজ বলে একু কথা নাছিল ওকে দ্যাট ইজ ভেরি লেটার কনসেপ্ট মানির যুক্ত ট্রান্সফরমেশন মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জর যে মানে একটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সে প্রসেস যায় তো ডাইরেক্ট স্টার্টিং আমি মানি সে কনসেপ্ট আনি লোক নো যে আমি প্রেজেন্টত দেখি ওকে এটা আমি কেন কব পো যে গাঁর সমাজলে পয়সাটা কেন এন্টার হল মানে মানি তো এনেকা বস্তু নহয় যে যে এটা জায়গাতে থাকি তো সার্কুলেট হয়ে থাকা বস্তু হয় এই এই জায়গার পর জায়গালে সো এই যে ক্যাশ ক্রপস আরম্ভ হল ক্যাশ ক্রপস কালটিভেশন আরম্ভ হল ওকে দ্য ফার্মার্স অর দ্য কালটিভেটার্স অর পেজেন্স দে গট ইনকাম দে গট স্যালারি পেইড ইন ক্যাশ সামটাইমস সো হে ক্যাশ বোলা বস্তুটো আউটসাইড এজেন্সিজর দ্বারা রুরেল এরিয়াজত এন্টার হল এন্ড দাস নাও উই ক্যান সি দ্যাট আ চেইন অফ এক্সচেঞ্জেস অফ প্রডাক্টস ইন রুরেল এরিয়াজ এন্ড ইন দিস ওয়ে এজ এ ক্যাশ এন্টার হল ইয়ারপর প্রডাকশন সেল করলে ওকে এনেকা ধরনের টাউনসর গাঁ সমাজ লিঙ্ক হল এই ধরনে টাউনের গাঁর সমাজ লিঙ্ক আপ মানে লিঙ্ক হয়ে গেল আন্ডারস্টুড তো এটু এটা ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট আসে এই চেপ্টারর এইখিনিলেক আমি ইন্ট্রোডাকশন তো চালো কেনকা কেনকা ধরনের কেনকা কেনকা ধরনের ধরনের কাম করলে তো জাস্ট এটা ইন্ট্রোডাকশন এইখিনি ডিটেলসত আমি চেপ্টারট চাম পেজেন্স কেন আসিল কি কি ধরনের পেজেন্স আসে কি কি ধরনের এগ্রিকালচারাল প্রডাকশন হয় আর এগ্রিকালচারাল প্রডাকশনত আমি কেনকা কেনকা ধরনের ইকুইপমেন্টস ইউজ হয়েছিল সে টাইমত আর কার কার আসে কার কার নাছিল সেইখানি বস্তু আমি চাম ওকে দোজ থিংস উই উইল সি ইন দ্য লেটার ক্লাসেস সো বেসিক্যালি ইন দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য চেপ্টার ইউ উইল নো বেসিক্যালি এবাউট দ্য এগ্রেডিয়ান চেক্টর দ্য কালটিভেশন প্রসেস ক্রপস কালটি ক্রপস কালটিভেটেড ডিউরিং দ্য টাইম দ্য নাম্বার অফ ক্রপস কালটিভেটেড ওকে দ্য টাইপস অফ পেজেন্স ডিউরিং দ্য টাইম ওকে আর ভিলেজ কমিউনিটিখনের কথা সেইখানি চাম তারপরে আউটসাইড এজেন্সিজর কেনকা ধরনের কাম আসে সেইখিনি বস্তু চাম ওকে সো আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড আপ টু হিয়ার যদি বুঝি নাই পাওয়া অডিওটো দুবার তিনবারকে শুনিবা আর যদি তোমালোকৰ বুকস নাই যেনেকে হলেও জেরক্স মেটেৰিয়েলে হোক যে যিকোনো ধরনে হলেও গোটাই লবা তেতিয়া কি হয় বুঝিবলে ইজি হয় আদারওয়াইজ চকুর আগত বস্তু নাথাকিলে তোমালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব লিংক আপ কৰিবলে সব পৰাপক্ষত বুকখন মেলি লবা অডিঅ'টো শুনিলে ওকে ইট উইল বি বেটাৰ ফৰ ইউ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইফ ইউ হেভ দ্য বুক উইথ ইউ অৰ ইফ ইউ প্ৰায়ৰ বিফোর রিডিং সরি বিফোর লিসনিং টু দ্য অডিও বিফোর কামিং টু দ্য ক্লাস বিফোর স্টার্টিং দ্য ক্লাস ইউ শুড বি প্রিপেয়ার্ড উইথ দ্য চেপ্টার 
ओके एटिया जितिया गम पाला मय कुनतु चैप्टर पर आरंभ करिसु मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री थीम 8 सो मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री थीम 8 और परा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लास्ट ऑफ पार्ट लेके मय डील करिम ओके एंड द अदर पार्ट विल बी डेल्ट विथ द प्रीवियस पार्ट माने यार अगर खिनी परिस्मिता मेमे पढाबो एटिया जितिया गम पाला प्रोटेक्ट टू क्लास और तुम्हारे को मैं भी नोटिफाई कर दिया होगा कितने कितने हिस्ट्री क्लास होगा कितने आप तुम्हारे के कुन्तो हैरी पापा ए चैप्टर तो अकमन सकूफ राइट होगा अकमन पोहिट होगा आइडिया तो पावल है ओके जाते हम ही होने के लिए बस तो किन्हीं लिंक आप करें बा पारो बहुत तान न हो चैप्टर तो किस नोटो नोटो वर्ड्स पाबा इखनी तो मुखस्तो कोई बोल लगी बो कॉन्सेप्ट तो बुझी पहले मुखस्तो हो जब वो निजे निजे सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर सो आई एम फिनिशिंग द फर्स्ट ऑडियो ऑफ द चैप्टर हियर सो इन द नेक्स्ट ऑडियो इन द सेकंड ऑडियो आई विल बी स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट सब पॉइंट ओके peasants and agricultural production okay the first um, first point of the chapter number one point of the chapter in the next audio so thank you so much